ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോർമൽ ജിബ്ബും ഇൻവിസിബിൾ ജിബ്ബും എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇതേ നോർമൽ ജിബ്ബും ഇൻവിസിബിൾ ജിബ്ബും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ജിബ്ബ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ ജിബ്ബ് ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പല കളറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളേഴ്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു ജിബ്ബ് കിട്ടും അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ സൈ ടൈപ്പിലും ലെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ജിബ്ബ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ചിലാണ് ജിബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഞ്ചിൻ്റെ ജിബ്ബ് വേണമെങ്കിലും അതായത് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞതോ കൂടിയതോ ആയിട്ടുള്ള ജിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ജിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കറക്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് ജിബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതേ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇവിടെ പത്ത് ഇഞ്ചിൽ കറക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിറകിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതേ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള പേപ്പർ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ എത്ര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലുള്ള ജിബ്ബാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നീളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ജിബ്ബാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആറ് ഇഞ്ച് നീളവും ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വീതി ഒന്നര ഇഞ്ച് മാത്രം മതി അതിലല്പം പോലും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീളം നമ്മൾ ജിബ്ബിന് എത്ര ഇഞ്ചാണോ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് നീളവും ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയും നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗറിനേക്കാൾ കണ്ടില്ലേ ഒരല്പം നീളവും കൂടുതലുള്ള ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി ഓക്കെ ഈ ഒരു പീസിലാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പ്രത്യേക ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ വീതി ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ വീതി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ എത്ര ലെങ്ത്തുള്ള ജിബ്ബാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതെങ്കിലും വീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ജിബിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്യാൻവാസ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ ഒരല്പം ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചോ രണ്ട് ഇഞ്ചോ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെയും ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ തിളക്കമുള്ള വശം നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ മുകൾ വശം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വച്ച് സെൻറ്റർ എല്ലാം കറക്റ്റാക്കി ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതേ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതുപോലെ തിളക്കമുള്ള വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ ഇത് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിന് മുകളിലായിട്ട് പേപ്പർ ഷുഗർ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗർ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തേ നിന്നും താഴേക്ക് പത്ത് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ജിബ്ബ് വെച്ചെടു
ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കണം ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നീല പെന്ന കൊണ്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ജിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ ഞാനിവിടെ കട്ടിയുള്ള ഫാബ്രിക്കിലും വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജിബ്ബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയും ഒരു പതിമൂന്നിഞ്ച് നീളമുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്തിഞ്ച് നീളമുള്ള ജിബ്ബാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ പത്തിഞ്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് സോറി താഴ്വശത്ത് നിന്ന് ഒരിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കാലിഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇതേപോലെ മുകളിലും നമ്മൾ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമായി കാലിഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫാബ്രിക്കിൽ നമ്മളിവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതേ ഇതിൻ്റെ അരികു വശങ്ങൾ കാലിഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കും നമ്മൾ കാലിഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് മടക്കി ഇരുവശങ്ങളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതൊന്ന് വെച്ച് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജിബ്ബ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസിൽ ഞാനിതേ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു പീസിലാണ് നോർമൽ ജിബ്ബ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഇതേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗർ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കും മറ്റേ ജിബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും ഇരുവശങ്ങളും കാലിഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ജിബ് സ്റ്റിച്ച് എവിടെയാണോ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് ഏത് ഡ്രസ്സിലാണോ വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും രണ്ടും അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അതായത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്തിന് മുകളിലാണ് ഇത് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല വശത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചീത്ത വശത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതേ മുകൾ വശവും സെൻറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ നീല കളറിൽ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അതിന് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് നീഡിൽ താഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്ക് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നീളിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫാബ്രിക്ക് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാം ത്രെഡും അതുപോലെ ഫാബ്രിക്കുകളൊക്കെ വേറെ വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇതേ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക്
നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല വശങ്ങളകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഏതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം മുകൾ വശവും സെൻറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ആ ലൈന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിനെയും നമുക്ക് ചീത്ത വശത്തേക്കൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ നമ്മളെ പുറം തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പീസിനെ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല നീറ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്കും അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവാതെ നന്നായി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ജിബ്ബാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ജിബ്ബർ ഫൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ മെഷീനിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ജിബ്ബർ ഫൂട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഫൂട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങി വെക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റിലും ഫിനിഷിങ്ങിലും തന്നെ നമ്മുടെ ജിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഇനി ഇതേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ജിബ്ബർ വെച്ചെടുക്കേണ്ട ജിബ്ബർ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജിബ്ബിനെ ഒരു വശത്ത് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക ജിബിൻ്റെ നല്ല വശവും ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശവും അകത്തേക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ വച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു എൻഡ് വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിബ് ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ പുറത്തേക്ക് ഒരു അല്പം പോലും തള്ളി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അരിക്ക് വശത്തിലൂടെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ വേറെ കളറിലുള്ള ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ കളറിലുള്ള ത്രെഡ് അതുപോലെ ഒരേ കളറിലുള്ള ജിബ്ബൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു താഴ്വശം വരെ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വശത്തെ താഴ്വശം വരെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിബ്ബ് ഒന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളിതേ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ അതായത് പിറകുവശം ഇതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ വെച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് മുകൾ വശത്തും താഴ്വശത്തും ലോക്ക് ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ഒരു അല്പം മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ സെയിം കളർ ത്രെഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തീരെ കാണില്ല കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇതേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മുകൾ വശം നിങ്ങൾ നന്നായി വീഡിയോ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിതേ അല്പം ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒന്ന് ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ജിബ് താഴ്വശത്തേക്ക് ഊരി പോരരുതല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലോക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നീഡിൽ താഴ്ത്തി വെച്ച് ഫാബ്രിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൂടി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒര
നിങ്ങൾ സെയിം കളറിലുള്ള ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ കാണില്ല നമ്മുടെ സിബ് ദേ പുറത്തേക്ക് വേറൊരു കളറായിട്ട് പോലും നമ്മുടെ സിബ് കാണുന്നില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പിറക് വശത്ത് കൂടി നന്നായി ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ജിബിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ആ ജിബിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അര ഇഞ്ച് വീതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിബിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടാതെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കും ജിബും മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ജിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി മാത്രമല്ല കേട്ടോ മറ്റ് രീതികളിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി തന്നെയാണിത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവിസിബിൾ ജിബാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവിസിബിൾ ജിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പേപ്പർ ഷുഗറിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കട്ടോ നന്നാവാം അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവിസിബിൾ ജിബ് കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ കണ്ടി നല്ല വശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ഈ ഒരു ജിബ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകൾ വശം ഒരല്പം കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കളർ ഫാബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റെഡ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജിബിൻ്റെ അറ്റം വശം പോകാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ റെഡിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ജിബിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരറ്റം വരെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരറ്റം വരെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്തും നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്നും ഇതേ നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ റെഡ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഡബിൾ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ജിബിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാൾ ഒരല്പം ഒരു അര ഇഞ്ചോളം താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ ആ ഒരു അരികവശം റെഡ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് താഴ്വശത്ത് നിന്നും മുകളിലേക്കാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വശം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫൂട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനേക്കാൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഞാനിവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒട്ടും തന്നെ വലിച്ച് പിടിക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം ചുളിവ് വീ
ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്വശത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് തട്ടാതെ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ താഴ്വശത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിബിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരിഞ്ച് വിട്ട് ദേ ബാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെയും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സിബറിനേക്കാൾ സിബിനേക്കാൾ ഒരിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കാലിഞ്ചോ അരയിഞ്ചോ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഇൻവിസിബിൾ സിബും ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വേറെ കളർ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കാണുന്നത് സെയിം കളറിലുള്ള ത്രെഡാണ് കാണില്ല കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ പുറകുവശത്തേക്ക് നമ്മുടെ സിബിൻ്റെ ഈ ഒരു റണ്ണർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിബ് അവിടെ ഉള്ള കാര്യം തന്നെ അറിയില്ലേ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ സിബ് ഉള്ളത് കാണുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അടയാളം പോലും നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശമൊക്കെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റിൽ ചുളിക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ സിബ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ കണ്ടു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക